செகண்ட் சம் கடனாக வழங்கப்பட்ட அசல் ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று மாத காலத்திற்கு பிறகு தனி வட்டி மூலம் பெறப்பட்ட மொத்த தொகை ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபதாக இருந்தது எனில் வட்டி வீதத்தை காண்க பாஸ் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் எந்த டாபிக்ல இருந்து அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நாலே ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்முலா பி என் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா வட்டி வீதம் அப்போ ஆறு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆறை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸ் ஆஃப் அந்த சைடு கொண்டு போலாமா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை பி மல்டிபிள் என் இதுதான் பஸ் ஃபார்முலா இப்ப கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் டி கோட் பண்ணி தனியா எழுதுவோம் பிரின்சிபல் கொடுத்திருக்காங்களா கொடுத்திருக்காங்க ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் சொல்லிட்டு அமௌண்ட் தொகை கொடுத்திருக்காங்க ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது இத ரெண்டை வச்சு நம்மளால சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது மைனஸ் நாப்பத்தி எட்டாயிரம் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் இத ரெண்டை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது அப்ப சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது அடுத்து கொஸ்டின்ல வேற என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று மாதங்கள் சோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்னு கொடுத்திருக்காங்க அந்த த்ரீ மந்த் நம்ம த்ரீ பை டுவெல் எழுதிக்கலாமா ஏன் த்ரீ பை டுவெல் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஒரு வருடத்திற்கு பன்னெண்டு மாதங்கள் அதனால த்ரீ பை டுவெல் எழுதியிருக்கோம் இப்ப இது மிக்சடு பிராக்சன்ல இருக்கு இத பிராக்சனுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணா சம் சால்வ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு கன்வீனியா இருக்கும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ போர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்ப டூ ஒன் பை போர்னு கிடைக்குது இததான் பிராக்சனுக்கு இப்ப மாத்த போறோம் எப்படி மாத்துறது போரையும் டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் போர் டூ சார் எயிட் எயிட்டையும் பிளஸ் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணணும் அப்ப நைன் பை போர்னு கிடைக்கும் அப்போ என் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பை போர் நம்ம எடுத்துக்கலாமா அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது டிவைடட் பை பிரின்சிபல் எவ்வளோ நாப்பத்தி எட்டாயிரம் நாப்பத்தி எட்டாயிரம் மல்டிபிள் என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ நைன் பை ஃபோர்னு இருக்கு பஸ் நல்லா கவனிங்க நைன் பை ஃபோர்னு இப்படி எழுதுவோம் இந்த ஃபோர் எங்க போயிடும் அப்படின்னா மேல போயிடும் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்டு ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்டு நைன் இருக்கும் இப்ப அடிச்சு கொடுக்கலாமா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ கேன்சல் டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ கேன்சல் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் டுவெல் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்து இத டூ டேபிளால அடிச்சு கொடுப்போமா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஒன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் எயிட் கிடைக்கும் அகெயின் டூ டேபிளால அடிச்சு கொடுக்கலாமா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒன் டூ சார் டூ ரிமைண்டர் ஒன் கிடைக்கும் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் கிடைக்கும் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் அடுத்து த்ரீ டேபிளால ட்ரை பண்ணுவோமா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்ப சிக்ஸ்டி த்ரீ நயனையும் சிக்ஸ்டி த்ரீயும் அடிச்சு கொடுக்கலாமா முடியும் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைடட் பை நயன் ஒன் நயன் இஸ் நயன் செவன் நயன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பெர்சன்டேஜ் இந்த சம கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஏழு சதவீதம் தட்ஸ் இட்